眼下也不敢不尊重前辈，但是，就怕你武当后继无人，才敢斗胆向邱真人请教。如果今日有青出玉兰的后辈精英，那本座定当奉陪。但是比武过招，拳脚无情，如果一时错手，毁了各位的多年修行，那才是对邱真人大大的不敬啊！哈哈哈哈哈！失了国师，你太目中无人了，就让贫道来向你请教几招。好。是，根本不是我的对手。这里藏龙卧虎之辈甚多，不妨精英进出，让我一起打发了吧。华山派弟子，共同拜冯中子，南海十三郎，逍遥门门，五行拳王，兵长莫少宗。也不过如此。看来武当山的山是一山高过一山，但这人是一泻不如一泻。<笑>喂，你出言不逊！不但汝籍、少林、武当两大宗派，还小看我中原武林。别以为人家不敢动你，是你还不够资格，跟酋长们讨教一招半式，就让我这小辈。来跟你玩几招。嗯，哼，无名小子，年纪轻轻，还配跟我动手吗？咦，各位，在下叫张君宝，是少林最不长进的俗家弟子，特意向这位什么什么什么石乐国师讨教几招。张君宝，张君宝，张君宝，张君宝，张君宝。哎，公子，公子小心呐、啊！公子，公子小心呐、啊！公子啊，公子啊，你不要吓我呀，弄破小人要掉脑袋的。还有啊，我们到底要不要开炮啊？所有叛贼都已聚集在全真教大殿了。当然要开炮，开炮！用你这话就行了。兄弟们，准备开炮！是是，不开炮。呃，呃，等等等等，开炮。不开炮，开炮！不开炮，开炮！不开炮，开炮！还是开炮吧，开炮！不开炮，兄弟们，开炮！石老国师，小辈确实不配合国师过招，不如由老衲亲自来领教吧。哎，师傅，觉远大师，这是一个难得的机会，就让君宝陪国师过几招，让他开开眼界。酋长们如此吩咐，老衲恭敬不如从命。君宝啊，哎，你可要小心呐！是师傅，谢谢酋长们。<笑>你笑什么笑？孝武当、少林两大门派，都是缩头乌龟，派个无名小辈来这儿送死。你都还没跟我打呢，怎么知道我要来送死啊？<笑>
小子，你若害怕，知道厉害了。只需在这里给本座扣三个响头，你就不用比试，一边凉快去吧。嘿嘿嘿嘿大丈夫一言既出，岂有收回的道理啊？好吧，这是你自己找死。别说本座以大欺小，你只要挡得过我三招，就算你赢。三招啊！就算十招我也挡你。嗯好凉快，邱真人，你的流云秀玄阴功果然是非同寻常啊！只是不知道能不能化解得了我的穿花十三手。慢着，怎么，邱真人是想让我饶了这个不知死活的小子吗？非也，在下只是想提点一下小辈，望国师不要介意。本座不会介意。道长，请。君宝，哎，哎，等会儿。邱掌门，石乐祭祖的传花十三手非同小可呀，你可千万要小心。啊，君宝，你还记得当日在武当山上练的招式吗？嗯，好，明白了。哎，来啊，邱真人，本座明白你的心意。只是这小子，临时抱佛脚，就算是玄天大帝险胜，也救不了他，白白辜负了邱真人的一番苦心呢、啊。哎，打就打嘛，怎么废话那么多啊？打不打？不打我走了。邱道长，真是天外有天，人上有人。一个无名小辈，竟也懂得如此上乘功夫。不花公子，我求求你了，求求你了，求求你了，不花公子，求求你了，你你快下来吧，啊，不花公子，你快下来吧，不然小的会没命的。不花公，失了国师，你已经超过招数了。许渊，休得无礼。石乐国师，你此时还有何话说呀？真是深不可测。太祖皇帝的削禅金刀果然没有送错人，在下十分佩服。请恕本座打扰了，告辞。走。不好了！不好了！不好了！不好了！呃，元兵，元兵，元兵要一拼武当山，一拼武当山，红衣大炮，呃呃呃，红衣大炮！哎，大家快来帮忙！快点，快快快抬下去！快点，公子！我不想，我不想，我我，哎呦！公子，我要上去，我要上去！公子，你不能再上了，公子，我求求你了，求求你了，你千万别上了，公子。不好玩，我不跟你们玩了。哎，公子
现在就去制止火炮营开炮！哎，国师，你不能去啊！你这小子，敢管本座的事！哎，他们不会听你的。为什么？他们知不知道你来这儿？当然知道。既然知道，还下令开炮，那岂不是要你的命吗？现在大家都已经站在同一条船上，只有制止红衣大炮，才能逃出升天呐、啊！尽说废话！你不是说他们不听我的吗？他们也不敢不听你的呀，因为你有西域的狮子吼啊！你就算把本座的武功捧上天了，我的狮子吼也只能去到山腰。他们可是在山顶啊！国师，你别忘了，这里还有邱真人的独步天下刘元长啊！哎呀，火炮离得那么远，我的刘元长也无能为力呀、啊！张公子，你快点说吧，要不然他们又要开炮了。这道理很简单，先有国师发出狮子吼。然后飞到半空之后，再有邱真人推出刘云长，后浪推前浪，必能摧毁他们的红衣大炮。嗯，国师，不妨就用张君宝的方法试一试，你看怎么样？好，道长，试试。好。呃呃说对不对啊？<笑>两位贵客，请稍休息一会儿啊！多谢道兄，谢谢。哎，朱大哥，我们在皇军寺一别，没想到这么快又见面了，你我还真有缘呐！张兄弟啊、哎，你上武当是贵客，我呢却是个不速之客。你怎么这么说呢？哎，有一件事情不瞒你说，我把车里不花杀了。什么？你杀了他？嗯，怎么会这样？你知道吗？他在皇觉寺内想侮辱沈荣小姐，这个衣冠禽兽，你做的对。哎，这事儿有没有人知道？啊，没有，你是第一个知道的。啊，朱兄，你真是条汉子，我万分敬佩。对了，你今后有什么打算吗？我只希望能留在武当山，不知道全真教还收不收我。放心吧，全真教一定会把你当英雄看的。什么英雄？哎，我能当个小小的道士，已经心满意足了。哎，朱兄，你一口气从山下跑上玉虚宫，现在怎么样？啊，没事了。刚才只是跑得太急，一时上气不接下气。哎呀，那又太可惜了。哎，可惜，可惜你没见到邱真人和石勒祭祖的真功夫。太阴真经和西域狮子吼合力把红衣大炮摧毁了。哎哎、你说来听听，说来听听啊！你真的想听啊？哎、这个啊，就要从石勒祭祖的狮子吼开始了。啊！哎。哎
，君宝，君宝，君宝，你没事吧？莫非你受伤了？受伤？难道？张公子，邱真人有请。啊，谢谢啊。你在这儿等我一下，马上回来。不知道沈姑娘是否安然无恙？啊，武当千年道观，果然神气非凡呐！是啊，就因为这里有百岁邱道长在这儿主持。哈哈哈嗯，缘分不浅呐。哈哈，蓉儿，你有什么心愿，尽管跟爹讲，爹会让邱道长给你祈愿的。哦，好，好，好，好，还是你自己跟道长讲吧。哈哈哈沈老爷，嗯，沈老爷，我家师傅有事找您，请您到偏厅一聚。哦，啊，好，呃，那我先去去就来。请啊。小姐，我听说啊，武当山的景色非常的漂亮，我们要不要出去逛逛？我不去了，要去你自己去吧。嗯，那我自己去啦沈姑娘，朱大哥，沈姑娘，太好了，我们又见面了。你怎么会来武当山的？你知道吗？我在山脚下听说，你和你爹要上武当山，后来又看见火炮营炮轰武当山，我当时急得就跑上来了。幸亏你没事。这么说，你是为了我才上武当山的？是啊，看来你别来无恙，我就心满意足了。我最近老梦到你，被车里不花的手下抓走了。是啊，真没想到，我朱元璋后半生的命运，被车里不花给毁了。如果车里不花没死，我们现在会是什么样子？如果车里不花没死，那就太好了。相爷，嗯，相爷，公子他回来了，太好了，赶快叫他进来。呃、公子他，你说话为什么吞吞吐吐啊？耶、yeah! ！当当当当当当当当当当当！我少爷是刚强，刺你下马。公子，他怎么变成这样？原来是一只大肥猪啊！怎么会变成这样？变这样的，大肥猪啊！公子，我怎么会变成这样？冰相爷，公子头顶上有一个大包，显然是给重物所伤。公子脑袋可能受伤了。公子，先叫公子带下去，好好疗伤。快，带下去。我们怎么，公子？是哪个？是哪个？谁把他伤害成这样的？冰相爷，这件事还在查。公子是在襄阳地区出事的，身边的五个侍卫也不知所踪了。是谁管辖的地区？失了国师统帅的清军。不花一身好武功，身边还有五个侍卫，发生了这种事情，无声无息。石乐这个老匹夫对我一向有过节，这件事情肯定有阴谋。相爷，此事的确大有可疑，但石乐国师也不是一个等闲人物，我们得小心行事，避免打草惊蛇。传我的话，叫他马上给我破案，限他七天之内给我抓到凶手。是。丞相要我七天内捉到凶手。是，相爷是这样说的。这是家私病重，我不能离家呀。国师，高堂保养，在下深感不安。若国师见到公子那种样子，就明白相爷是如何震怒了。不用说，我也知道，他下令炮轰武当，如果不是疯了，怎么会做出如此荒唐之事呢？国师，听说你与丘处机合力摧毁了红衣大炮，是否另有暗涌呢？本座不知，请赐教。
。在下奉闻你与丘处机沆瀣一气，有意放纵混在贺寿宾客中的红军逆匪，可有此事？真是天大的笑话！当日上山的贺客过百，都是武林中有头有脸的人物，正邪难辨。本座加上所带的官兵一起不过数人，难道要本座封山抓人，逐个清查？国师当然自有道理，但留言可畏。公子出世之处又正是国师辖下，此事恐怕会越描越黑。近日皇上龙体为何，相爷权势如日中天。如国师不尽快办妥此案，只怕会对国师有所不利呀、啊。啊，多谢指点，也请总管大人回去转告相爷。我会尽力追查凶手的。此事有请石乐国师放在心上，在下告辞。嗯。朱大哥。朱大哥，沈姑娘，这里飞升台的地势非常险要，有人到此皆小心翼翼。但是朱大哥，你就闲庭信步往返，莫非你想效仿古人，飞升为仙？沈姑娘见笑了，我朱元璋如今如丧家之犬，朝不履夕。哪有心事在想，白日飞升呢？朱大哥，你千万不要这么说。在我眼里，你行事果断，机智过人，将来必定有一天会出人头地。好，沈姑娘如此看得起我朱元璋，真叫我感激不尽。啊，沈姑娘，你刚才说这里叫飞升台，其中。想必有典故吧？嗯，这个飞升台就是因长生道士白日飞升，成仙得道的地方。是吗？我朱元璋自小家里穷，也没念过什么书。因长生是谁？<笑>我真不知道。因长生道士，就是东汉光武帝外戚殷家族人，他不贪恋荣华富贵，来到武当山修炼。哦，原来是这样。不过刚才沈姑娘说的，汉光武帝的轶事，我倒是略知一二啊。当年，刘秀的妻子殷丽华，乃是南阳第一大美人。刘秀，便发出豪言：“为官莫入执金武，娶妻当如殷丽华。”朱大哥。昔日刘秀威时又如此大志，你今时又何必怀忧丧志呢？沈姑娘有所不知，当年刘秀还未发迹的时候，其家中已有良田万顷。可是我朱元璋呢，却一文不值，也不知道何去何从。沈姑娘，你现在是富甲一方沈万三的大小姐，是他的掌上明珠。我朱元璋，怎么和你相提并论呢？我们有如鱼泥之别。朱大哥，你今天的困境都是因我而起。我沈荣，绝对不是一个忘恩负义的人。沈姑娘，英雄落难，只要自强不息，一定会有腾飞之日。朱大哥，你一定要更加振作。好。有朝一日，我朱元璋能够出人头地，只愿为官莫入执金武，娶妻当如沈姑娘。你们这等英雄好汉，向来是快人快语
，我这个生意人也喜欢开门见山。哦，沈老板，有什么话尽管说。那就恕老夫直言，小兄弟啊，你救了我女儿，老夫感激万分呢、啊。只是，你杀的是当今丞相之子。你此生的前程，恐怕是已经到尽头了。是啊，那沈老板的意思是，老夫的意思非常明白。我欠你人情，负你众筹，货银两起，各不拖欠。我沈万三向来为人义气，到处吃得开，绝不会为难落魄之人。这里的金银元宝。你即使要修一个比玉贞观更大的道观也够了。我祝愿张慧跟太前，尘缘未了，怎么能在武当山修道开观呢？哎呀，你真是牛皮灯笼，点来点去点不亮。哎，我也知道，你不是修道的材料，可是事到如今，你只有这一条求生的办法呀。你想想，你杀的是当今丞相的儿子，通缉你的皇榜是铺天盖地而来，这个天罗地网，你能破得了？你前脚离开武当，后脚便成为死人，你还想有机会离开武当吗？我给你这些金银财宝，就是让你在这儿修个道观。躲起来养老的，幸好修道可不像当和尚，既可娶妻生子，又可喝酒吃肉。哼，身上虽然穿的是道袍，过的却是富豪的生活呀！哈哈哈哈哈！到那个时候，还不知道有多少人羡慕你呢！哈哈哈哈哈哈！沈老板。多谢你的好意了，在下不会在武当山终老，也不怕前面的刀山火海。本人的前途，在下早有打算了，你放心吧。哎，这些话算我白说了。那好吧，这些金银财宝，不管你是要还是不要，反正我不想我的女儿跟着你做道姑，嗯、更不希望她当寡妇。从今往后，你不要再跟我的女儿来往了。明白吧？好，沈老板，你放心。我朱元璋虽然一文不名，但也有几两傲骨。这金银财宝，你还是自己留着吧。在下有自知之明，不会连累任何人。告辞。天底下只有谈不拢的价钱，还会有人不要钱的。嗯，来啊，老爷，你再去多拿一张一千两的银票，无论如何找到朱元璋的下落，把银票给送过去。是，老爷。沈姑娘，我祝元璋若不能出人头地，绝不回来见你。朱大哥，保重。朱少侠，哦，道长，来，道长请坐。别客气，请坐吧。哎，朱少侠，身体感觉怎么样？啊，多谢道长关心，在下很好。好，来，让贫道给你把把脉。嗯。哎，脉象很好
，可能是少侠刚才一口气跑到山上，嗯、导致西纳紊乱，嗨，才昏过去的。现在没事了。<笑>少侠仗义扶危，令玉虚宫化险为夷，真是功德无量啊！能为武当出力，也是在下的荣幸吗？祝少侠与武当素无渊源。如今武当大敌当前，恐怕会连累朱少侠。其实道长，不瞒您说，有话请说。啊，道长，晚辈对武当是敬仰已久，能否投身全真教？这个，真是抱歉，此事有点为难，啊，请少侠见谅。道长。武当能容万物，全真教有弟子三千呢，难道就容不下朱元璋一人吗？恕贫道直言，此次火炮营炮轰武当是个凶兆，显见朝廷对武当身怀奇见。哎，日后恐怕会是凶多吉少啊！因此，武当从今天开始不收徒弟啊，免得连累无辜啊。道长，在下不畏艰险来到这里，只修有一容身之地啊。那也是。邱真人的道旨，贫道也是无能为力呀、啊。嗯、啊，真是抱歉。贫道告辞了。啊、武当之大，竟然容不下我朱元璋一人。难道上天真的要我绝命于此地吗？究竟是为什么？为什么我做的每一件事情都成不了呢？我不甘心，我真的不甘心。君宝，啊，昨天你跟石乐祭祖比武，感觉怎么样啊？师傅。当时我的感觉就好像有十几个张君宝，浑身使劲呐、啊。那是邱真人以隔空传功的功夫，把真力传给你了。哦，师傅，那个大官的功夫真那么高啊？幸而他只为见识中原武功而来，不是有心伤人呢、啊。<笑>提起中原武功的厉害，又岂能少了少林呢、啊？啊，<笑>邱真人驾到，有失远迎，失礼呀、啊！大师何必客气？<笑>邱真人今日露这一手，贫僧算是开了眼界了。<笑><笑>大师，过奖了。君宝，哎，小小年纪竟然有如此的胆量，真不愧为少林弟子啊！嗯<笑><笑>，还不是邱真人暗中相助，要不然。君宝早就没命了，<笑>多谢邱真人救命之恩。君宝，你今天做的不错呀、哎。要不是你的话，今天我们中原武林的威风就被那个国师给压下去了。<笑>我也没什么奖励你的。来，贫道，有一个小铜人送给你玩一玩。啊、谢谢邱真人。嗯，邱真人，你可纵坏了这小子了。哎，金宝，哎，贫道给你把把脉。哦，嗯，今天虽然我用案例去除了石乐祭祖的掌力，但是毕竟君宝，你的内力太浅，还是伤了元气呀、啊。正是啊。刚才贫僧特别为其推功过血，以遏伤势蔓延，化解淤血治困呐、啊。<笑>贫道带来了本门的丹药，可以治疗此伤。许在。啊，谢谢邱真人。服死丹药之后，三个时辰之内必须静养，不可随便行动。啊，谢谢道长。君远大师，你陪我。到外边走走如何呀？好，请啊，<笑>请。哎，贫僧要恭贺邱真人呐，七年不见，真人武功修至登峰造极了。
这隔空传功的绝世神功，正是太阴真经最上乘心法。若非石勒祭祖，他苦苦相迫，也许晚辈等今日也无缘见识。不错，老夫闭关多年，总算是对祖师爷遗下的武功心法略有所悟。不过，不过什么呀？既有大喜，复有大悲呀、啊！这大悲，哎呀，哎呀，树贫僧愚昧呀、啊！秋真人的三笑，笑的是太阴真经终有所成。这三叹到底是何险疾？巨远大师，太阴真经，浩瀚无涯，莫测高深。老夫虽有小成，但是已经虚费了百载光阴了。老夫就像这武当之天柱峰，笑傲群山，独领风骚。但是这个碑就碑在这个“独”字之上。道观早午晚也会撞钟。而老夫，就像是晚钟一样。虽然是钟声在雄亮，但是随着黑夜的来临，也将逐渐寂静下来。佛家有云：“生老病死，人生皆不可免呐。”邱真人又何必如此惆怅唏嘘呢？老道惆怅唏嘘，并非是恋恋尘世，想与日月同辉，就像当年在大漠觐见成吉思汗一样。我也是实话实说呀，这人世间没有长生不老之术。时至今日，我又岂会再蒙此念呢？那又是为什么呢？大师，在我人生走到尽头的时候，未能为全真教选拔仙能。弘扬全真武学，延续武当的天地灵气。哎呀，有福仙师对我的重托呀！我心中有愧，就算死了，我也不会瞑目啊。难道全真教三千弟子，竟无一人由此道远吗？哼，千欧易得，一凤难求啊，大师。我请你至此，就是有一事相求啊！真人，请说。魏派弟子张君宝，资质聪慧，悟性极高，和我武当极有仙缘。况且他先天体质弱，兼受此内伤，已不适合横练少林外家拳。不如就此割爱，将他留在我武当山，让他改习我内家拳术。将来也好，承继老道的衣钵。这是君宝这孩子的福气呀。不过，此子的出身和少林有一段渊源，老衲尚需与住持方丈商量过后，才能最后决断呐、啊。哈、啊、说来即是，万事随缘吧。啊！哈哈哈哈哈。小师傅，你刚才这道拳法好像是少林的罗汉拳，对吗？是啊，原来如此。苏兄有何指教？不敢。不过我一向听说少林拳刚劲威猛，气吞山河。但刚才看到小师傅的这道拳法，不像是伏虎，反而是像牧羊，故有此疑问。是我学艺未精，有损少林威名。不
。我不是这个意思。其实小师傅的拳法很是好看，在下佩服，佩服，佩服。苏兄也是武林中人，有什么话就直说吧。没有，没有，没有。小师傅千万不要误会，你是我们家小姐的贵宾，在下又如何敢得罪你呢？我是专程奉小姐之命。来请小师傅回去叙旧的，请我。张公子，哎，承蒙相救，小女子无以为报，只能以茶代酒，敬公子一杯。请。请张公子，你看，按古人的说法，山头的云层俗称龙卦，所谓龙从云，虎从风，现在正是风起云涌之时。公子，你可知当今龙形的变化？<笑>我久居山中，不闻世事。姑娘，请指教。我听说呀，龙能生能隐，生则飞腾于宇宙，隐则潜于波涛。但是龙会随着时机而变化，就像人一旦得志，就可以纵横天下。现在正逢乱世，正是龙腾四海的好时机。张公子，你认为谁可称作当世之龙呢？<笑>在下孤陋寡闻，实在一无所知啊。张公子，现在只有你和我两人，随便说说也没有关系啊。哎，秋真人德高望重，深不可测。当今英雄非他莫属啊。可是秋真人是世外高人，应当不会理会这尘世俗事。何必陈友谅？人多势众，野心勃勃，将来的世界少不了他一份。错，陈友谅贪财好色，难成大事。那就是河西的张士诚了，他才雄势大，画地为王。有举足轻重之力，你又错了。张士诚是小人一个，他就像是重中枯骨，迟早有一天会人头落地的。那就只有姑娘的义父了，他统领十八路红巾，一呼百应，头边断流，必能左右大局。张公子，我不瞒你说，嗯、我义父年纪老迈，手下缺乏能人，生势不能持久，这也正是我最担忧的地方。哎，姑娘，你这么一说，我还真想不出有谁了。那你可知我这次跋涉千里走访武当的目的，不是来给邱真人贺寿的吗？<笑>张公子，你可真是性情中人。贺寿固然没错，但同时我也想借此机会以会天下豪杰，为义父寻找能替他统一天下的张良、韩信。那姑娘岂不要失望而归了吗？错，皇天不负苦心人，我终于找到了一个可以肩负大任的人。谁啊？就是你。哎哎，你不要开玩笑！我无德无能，又是画外之人，哪能负得起这种大任呢、啊？张公子，你人品醇厚，气度不凡，乃人中之龙。若游于方外，可成仙入道；若入尘世，可以称霸称王。所以我才不辞冒昧，想请公子随我回去，助我一夫一臂之力。我保证，不出十年，你可以名扬四海，威震八方。姑娘，你看错人了。我只想随我师傅学点武功，为人呢就做点好事。什么成仙入道的，我根本就没那种妄念，更别说什么称王称霸了。张公子，我也想到你一时半会儿之间不会想得通的。如果真是这样的话，恐怕我此次武当之行真的要空手而归了。哎，对了，姑娘，我想到一个朋友，一定是你想找的人。是谁呀、啊？就是昨天一口气跑上武当告急的那位仁兄啊，朱元璋。朱元璋。嗯。那那啊！朱兄，你喝醉了。哎呀，君宝啊，一醉解千愁，再醉胜封侯啊！可是你把我的酒给弄丢了，你让我如何一醉方休啊？那、啊、这不是酒吗？我特意带酒找你，共谋一醉。好。嗯，好酒，来，好
，主兄啊，啊，你看武当的风景多美啊！如此良辰美景，又有好酒，又有好朋友，岂不是人生四美都已经具备了，值得再喝？嗯，再喝。嗯，主兄啊，嗯，你是不是有什么想不开的事情啊？如果有什么需要兄弟帮忙的话，就算两肋插刀也在所不辞啊！多谢君宝的美意，家家都有本难念的经啊！啊，我是佛门弟子，当然要念经了。难不成你也要念经啊？君宝，难道你忘了吗？我曾经也在黄觉寺待过一阵子呢。哎，对呀、啊，我怎么忘了？这么说，我们越说越投缘了。<笑>本来是僧不问油，道不问寿。但你我一见如故，就好像亲兄弟一样。亲兄弟本来就是要祸福与共嘛。主兄，你心事重重，是不是怕彻里不花之事一旦让人知道，会连累家人呢、啊？家人，我哪来的家人呢、啊？我本是濠州人士，家中一贫如洗。那一年，濠州遇上了百年未遇的大旱。地里的庄稼都旱死了，百姓也没有东西吃，也都快饿死了。可是，偏偏在那个时候来了一大群蝗虫，把剩余的庄稼全给吃光了。蝗虫走了，瘟疫又来了。哎呀，哦哎、没事吧？你没事吧？我的爹娘相继去世了，我裹着他们的尸首，来到了山脚下，想给他们洗个好坟。可是没想到，那场雨下的那么大，那雨都快把山给吓崩了。一不小心，我爹娘让山泥给埋了。我拼命的挖，挖，我要把他们给找出来，怎么能让他们随随便便的就给埋了？可是我找不到他们，我再找也找不到他们。没想到你还有这么一段凄凉的身世，哎呀！可是我跟你比起来，惨多了。你还见过你父母兄长，生前侍奉，尽过孝道，可是我呢，哼，却是一片空白。他们是什么样的人，长什么模样，我都不知道。君宝，嗯，伤心事别提了，咱俩喝个痛快，来，来。头顶惊雷响，空心中红日月，龙起遮无所好，城外欲上天。哎，若有一天我得了天下，我就把这武当山赐给你，让你做个大宗师、大英雄。多谢诸兄赏赐。哎，对了，诸兄，咱们不如在武当山上结拜为兄弟，如何？好。头顶天，脚踏地，兄弟情谊永不断。福同享，祸同当，兄弟生死一肩担。好兄弟。马姑娘，张公子。哎，原来你在这儿，我到处找你啊。张公子，什么事啊？请坐。哦，不坐了。您还记得我上次给你提的那个人吗？他就是我义兄，他才华气度啊，还在我之上呢。你不是要找张良、韩信吗？绝对不可错失此人。那真是太好了。他人呢？啊，等会儿，大哥。哦，见过马姑娘，在下是朱元璋，见过马姑娘。朱公子，请坐。呃，两位慢慢聊。<笑>
，谢马姑娘。我听君宝说，你素有大志，才华出众。不知道诸子百家中，你学的是哪一家？还有，对兵法方阵可有研究？不瞒马姑娘，我元璋自小，家庭贫寒，没有念过书，更不懂得诸子百家。啊、哦。那不会连《孙子十三篇》和《诸葛八阵图》都没有看过吧？《孙子兵法》虽然是闻名天下，但是吴王却未成霸业。诸葛孔明算无一策，但是六出祁山，却没有光复中原。要得天下的话，最重要的是如何让天下百姓归心。你说的好，那依你之见，我们现在应该怎么办呢？当今局势，陈友谅占据了江北，张士诚占据了江南，中间的腹地是郭家的天下，本来是最有利的时机。然而三家不和，倒是让郭家腹背受敌。陈友谅表面上是个跋扈之人，但是贪财好色，胸无大志，注定成不了大器。然而张士诚呢，表面上看是胆小怕事，但是城府颇深，老奸巨猾。所以，我们最重要的是收买陈友谅，令张士诚不敢轻然冒犯。就只有这样，我们才能和援兵作战。先攻五河，取定远、维安峰、克山县，全取四周，立足以稳。就这样，我们才能够再回过头来对付这两个人。朱公子，你说的实在是太好了。以你的才干，早就应该找寻一位明主，干一番大事业。我相信。你一定会立下奇功，飞黄腾达的。不瞒马小姐，元璋早有此意。那你为什么不去投奔红巾？如今江北，刘福通、韩林儿已经顶住了蒙古的三十万大军，正是经营淮南的好时机。然而，我朱元璋虽然有一腔热血，却无路请缨。若得马小姐成全，朱元璋感激万分。好。等会儿我就亲自帮你写一封信，介绍你去投奔亳州郭子兴。郭子兴，怎么了？不瞒马小姐，在下曾经投奔过郭子兴的队伍，在招新兵的时候，受人欺负，所以一气之下杀了他的百夫长。之后，就再也不敢回去了。<笑>原来是这样啊！这次你不用担心了，有了我这封信啊。不会再有人敢欺负你了。哦，对了，还有，你带上我这个玉佩，就可以亲自见到郭子兴元帅，而且一定会得到他的重用的。多谢马姑娘。我呢还有些事情要办，你见到郭子兴元帅后就告诉他，我要迟些才能回亳州。好，在下明白，在下告退。大哥，嗯，你此去投奔郭子兴大营，祝你跃马横戈，战无不胜，神州大地万里纵横。大丈夫当为万户侯，不斩楼兰，誓不还吗？好，哎，君宝啊，你可曾记得我们在武当山结为兄弟啊？当然记得，大哥怎么这么问呢、啊？君宝，要不这样吧，和我一起去亳州，我们一起投身军营，双双封侯拜相。这不是很好吗，大哥？我不是封侯拜相的料子，我只愿在此山中呢修炼余愿足矣。大哥，嗯，你既有冲天的壮志，将来啊，拯救万民与水火的重任就扛在你一个人肩上了。好吧，哎，君宝，嗯，你可曾知道，当年赵匡胤在汴梁检点之时，在武当山修道的陈希夷曾经说过，天下从此可以太平啊、哦。于是。赵匡胤便开创了二百年大好的江山。虽然陈希夷没有替赵匡胤打过江山，但是赵匡胤呢，还是把华山赐给了他，让他安心修道。昨日大哥曾经戏言，要把这个武当山赐给义弟，希望有朝一日，戏言成真呢。大哥，我岂敢高攀？君宝
你真是太谦虚了，倒显得我这个大哥，好像是太过狂妄了。哎呀，狂妄和壮志只是一线之分嘛。大哥，你今日独闯濠州，好比猛虎出山，潜龙飞天，前途不可限量啊！好，谢谢。行色匆忙，替我向沈姑娘道别。嗯。让他好好保重身体。哎呀，大哥，沈姑娘就住在不远处，你为什么不自己去道别呢？大丈夫，何必儿女情长？好了，不说这些了，我该走了。保重，大哥保重。嗯、大哥，路上小心啊！老爷说啊，武当山的奇景可是百闻不如一见，他问你要不要出去逛逛。他爱去，让他自己去，不要来烦我。小姐，我们来武当山是给秋真人贺寿的。嗯，按理说你这个荷包是不是要送给他老人家当寿礼呀？既然是送给秋真人当贺礼，那上面就应该绣个什么寿桃啊、寿龟啊之类的。你绣个山茶花干什么？秋真人的贺礼，爹早就备妥了，哪轮得到我来操心？哦，那这个荷包是？我自己绣着玩不行吗？哦，哎呀，小姐啊，你的手现在真的是越来越巧了。你看看绣的这个山茶花，真好像刚刚从花苞里开出来的一样。既然小姐是绣来玩玩的。那就不如送给我吧。哎，不行，死丫头！我拿去送给朱公子。我说过我要送给朱公子吗？哎，小姐，朱公子可是你的救命恩人啊！虽然小姐不到以身相许的地步，可是送一个亲手缝制的荷包也算是一片心意嘛。啊！可是这样做妥当吗？嗯，再妥当不过啦。哎，说曹操，曹操就到了。<笑>朱，呃，张公子，是你啊？沈姑娘呢？张大哥，请进吧。啊，沈姑娘，不好意思打扰了。别这么说，找我什么事啊？我义兄让我来告诉你，他现在已经启程去郭子兴的大营了。你义兄是谁呀、啊？朱元璋啊。哎，小姐。小姐，这朱元璋也真是的。那我们家小姐绣的这个荷包怎么办？朱大哥，朱大哥，朱大哥，你回来呀、啊！你回来呀、啊！沈姑娘，请原谅我的不辞而别。若能缘起不灭，我们总会有见面的一天君宝，啊，哎呦哎呦，哎，师兄啊，你怎么笨手笨脚的？你舍不得离开这儿吗？我，没关系，来日方长，以后还会有机会的。君宝，嗯，你的内伤不轻啊，回寺以后一定要小心的练功调养，千万不要增加内患。
，后果不堪设想。多谢酋长们关心。哎，我送给你的两个小铜人上面刻着气功的心法，你照着练习，就能增强你体内的元气，治好内伤。是，晚辈知道了。师傅，酋长们，弟子有一事必须要去做个了结，失陪了。带我去行吗？我也去。啊、你别搅和了，让他一个人去。哎呀，哥，这这这样打。小姐，这么晚了，会是谁呀、啊？我去看看啊。张公子。谢谢。这么晚了还没睡啊？小姑娘不好意思，这么晚来打搅你。嗯，是这样的，我有我有件事要跟你说。明天我就要跟师傅回少林寺了。那我祝你一路顺风。谢谢。你的手可不可以伸出来一下？啊，两只手。这是，这是大哥让我带他送给你的。你的担子是不是比来的时候轻松多了？啊是啊，师傅，好像真的轻了许多呢。你放下了一些什么东西吗？呃，没有啊，师傅。不，你放下了，无论是心里想的，还是肩上扛的，你都应该放下。只有这样，你的路走得才远呐、啊。是，师傅，弟子明白了。弟子放下了，金宝，悟性真高啊！啊，哎，大师，此次一别，不知道何日再相会喽？有缘自然会相会，有因必有缘，有缘必有果呀！好，老道静候佳音。求真人，不劳远送，你请回吧。好，好，好，大师，君宝，哎，小师傅，你们一路上多多保重啊！求真人，请保重。我们要启程了，啊，后会有期，后会有期，后会有期。<笑><笑>